Bueno gente, arrancamos un nuevo vivo, así que estamos con un gran amigo que vamos a estar ahora dentro de un ratito. Buenas noches ante todo, mil gracias por todo el apoyo, así que ahora vamos a estar con un gran amigo coleccionista, así que vamos a arrancar a ver si ya está con nosotros. Saludo a Rosario. A Seba, que ya está conectado. A Zico, también que está conectado. Así que, grandes coleccionistas. Así que, vamos a ver si está nuestro invitado. Así que, buenas noches ante todo. Un poquito atrasado porque recién llego de ensayar con la banda. Así que, bueno. A, a las chapas genio hola qué tal me escuchas bien perfecto de lujo estamos con un gran invitado acá con chef coleccionista recién llego a ensayar con la banda así que rápido a preparar el en vivo así que por eso tardé un cachito así que te pido mil disculpas pero recién llego, así que corriendo para, para poder hacer este vivo. Así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu día? Pues mi día fue muy muy caluroso. <ríe> Ahorita está haciendo mucho calor por acá y, y me tocó ir a Rock Show, que es muy famoso aquí en México, a recoger una las piezas que compré y pues bueno ya este pues ya este ya de regreso aquí a la a la casa y este bueno aquí aquí ver, este, este, con, con los mejores ánimos de, de estar aquí en la entrevista y bueno un poquito nervioso pero bueno ya harta se me irá quitando poco a poco bueno tranqui tranqui eh, yo te agradezco por por tomarte el tiempo, por estar, yo sé que a veces estamos con muchas cosas, pero bueno, te agradezco por tomarte el tiempo, por estar y, y tranqui que, que, como te digo, no soy Seba, o sea, Seba es demasiado torturador y todos lo sabemos porque Seba te pega en la nuca, así que un gran abrazo para Seba, un gran amigo, genio, Seba, pero acá estamos tranqui, así que quédate tranquilo que esto es tranqui, es hablar y hablar un poco de coleccionismo, hablar un poco de la vida, hablar de todo un poco y, y, y bueno, estar tranquilo y pasarla bien. Sí, de hecho, pues es un honor estar ahorita aquí con vos y este y también sigo su, su canal, he visto algunas entrevistas que hace usted, entonces es este pues pues bueno vamos a darle como, como dicen aquí dale dale olvídate hay mucho hay mucho como te digo hay muchos coleccionistas hay muchos que me dijeron que quieren estar eh, de repente a veces se complica por los horarios se complica por muchas cosas la onda que estén todos yo quiero que estén todos pero hay muchísimos Seba me pasó unos contactos me pasó el tuyo eh, así que agradecido con Seba que me pasó algunos contactos, me dijo si necesitas algunos más, te los paso. Eh, la idea es hacerle a todos, porque hay miles de amigos, hay un montón que quiero hacerles, y, y la idea de que estén todos, pasen todos por el programa y la pasen lindo, la pasen bien, se queden contentos, y bueno, estamos tratando de hacer coleccionistas, amigos, o sea, lo de todo un poco poco, viste, como para comentar y pasarla bien entre amigos, ¿no? Claro, 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 entre amigos, aquí es un grupo de amigos. Así que, ante todo, saludo a todo México, amigos, amigos de, de verdad, vos sos de México. Y... Eh. Saludos, Argentina. Un abrazo, un abrazo grande. Saludos para todos los amigos mexicanos, mexicanos que es la gente de México, de Chile, de Perú, Brasil, que 
siempre nos están apoyando de todos lados, Estados Unidos, de todos lados, le agradezco mil gracias por, por todo el apoyo que me dan a mí, eh, de repente, qué bueno lo que estás haciendo con coleccionistas, no, lo bueno es que los coleccionistas estén y quieran pasar por el canal, eso es lo que me pone contento y poder charlar con ustedes, a pesar que estamos lejos, pero poder hablar con ustedes. Claro, pues ya con todo esto de las redes sociales, pues ya, ya se, se puede uno comunicar con cualquier persona y, y pues hacer diferentes amistades, conocer diferentes culturas. Bueno, pues es lo que yo digo, que es lo que dejan lo, las redes sociales, ¿no? Hay una persona, mira, como vos sos invitado, como vos sos invitado, vos sos el que decidís. Hay una persona que quiere entrar al en vivo. Imagínate quién puede ser que quiere entrar al en vivo. Ya sé quién es. Vos, vos que decís, ¿lo dejamos o lo no? Lo dejamos. Bueno, lo dejamos. Ahí lo vamos, ahí lo vamos, lo vamos a incluir. Ahí lo vamos a incluir. Así que, bueno, ¿qué, eh, ¿qué colección? Mirá, pará, mirá quién apareció. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me voy a meter un ratito para molestar, como saben que a Sergio me gusta molestarlo, me gusta hincharle los huevos en cada uno de sus likes. <risa> saben que yo siempre me molesto, pero bueno, en este caso especial estoy acá con un tan mi gran amigo René, sabe que lo quiero, es un gran hermano, así que quería saludar, entrar a saludarlo, y te dije, René, vamos por más. Y está, mira, está sexy, Seba, con el pelo así, ¿eh? Besito, besito, una barbita <risa> sexy. <risa> Qué buena, buena camiseta. Igual, no, fíjate, Seba, vos fíjate que cuando yo digo a, a algún invitado, hay alguien que quiere entrar, ella me imagino quién es, Olvídate que entre. Imagínate, imagínate cómo te quiere la gente, que yo eso lo aprecio un montón y me doy cuenta cómo te quiere la gente y cómo te aprecia. Eh, es impresionante. La verdad que Seba, te felicito, te felicito por, por lo que haces, por, por todo, porque la verdad que yo siento que la, la gente te quiere un montón, ¿eh? Y te extraña. Sí, y la que, y no, te y la que no me quedó, pero ya volví, eh, volví a los vivos. Eh, no sé si saben, pero ya tuve un like, ahora el martes tengo otro. Estoy empezando a traer gente nueva, amigos nuevos, así que eh, va, vamos a hacer algo. Y me, me encanta siempre colaborar con, con los canales amigos, en el caso de Sergio. Bueno, René está eh, arrancando con su TikTok. Lo, les sugiero que sigan el canal de TikTok de, de René porque hace unos contenidos de la hostia, de la puta madre, como digo yo. René, eh, te, te dije, ¿qué te dije? Te vamos a hacer grande, te vamos a hacer grande. Es un gran coleccionista, aparte un gran ser humano. Eso es lo que yo rescato de él, lo que siempre, a, con la, las personas que hablo, siempre digo, René, eh, aparte de ser un gran, pero eh, una gran persona, tiene una colección de la concha y la lora. La colección de él está dividida en tres lados, no en uno. Tienen tres lados diferentes. Casa de la madre, casa de él. Tienen la casa del amante. En la casa, no, no. Tienen la casa de todo el mundo. No. Este, no lo de que sí está dividida en tres partes, sí está, pero... <risa> del otro no se puso colorado René lo hizo poner colorado el mexicano <risa> pues algo <risa> muy inspiración del calor muy inspiración del calor yo siempre mira yo siempre digo entra Seba y prepárense porque acá se pudre eh, o sea Seba así mira así Así que me parece, y, por eso todos y, te quieren, por eso todos te quieren, porque lo que pasan con vos, se cagan de risa, la pasan re bien, les gustan las torturas que haces, y están todos pendientes de qué groso se va. Así que ya me lo han dicho, así que sabés lo que, 
que están todos sí, pendientes de que se va a estar pendiente y ahí. Y en Sergio, por eso también. Hay muchos que, no, hay algunos que no me quieren por ese humor que tengo, pero bueno, eh, pasen, vean, si gustan, si no se van toda la mierda, yo siempre digo, es eh, eh, simple y sencillo, tienen la posibilidad de cambiar el canal. Pero bueno, no le vamos a sacar la, la no le vamos a sacar el, el, el momento de René, que haría entrar nada más que a saludar. Eh, René, sabes que te quiero mucho, hermano. Así que la mejor de la mejor, espero que ya se van a venir otras entrevistas seguramente, espero que no te transformes como el, el mexicano de la chida, que después cuando seas popular nos sigas dando bola. Bueno, esto ya se puso fuerte. No, 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 él me conoce y en el, cuando hace años sabía, no, éramos medio, medio, medio parceros, después dejamos de ser parceros, pero yo no me olvido, así que nada. Eh, René, te, te quiero mucho, espero que, que esto sea, que la disfrutes y nada. Sergio, seguí haciendo lo que venís haciendo, que sos un, un grande loco y, y nada, y, y voy a ver si puedo hacer un live cuando estés haciendo vos también, así te saco toda la gente y se vienen todos para mi canal. No me, no, me va, no me va a ver ni el loro, eh, ni el loro, Seba, no sea sortiva. No, no mira, pará, ahora yo te, sé que no ahora estoy conectado. Agradezco que hay conectado siete personas, ocho, mirá, con vos, eh, cero es poco. Me, Escuchame, me van a no, para, para, la para, cuenta. Para, 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 para. Mirá qué tan respetuoso soy, hijo de puta de vos, que sé que hacer los fines de semana live y yo los hago durante los días de semana, el lunes, martes, donde todo el mundo está laburando para no sacarte el espacio. No seas tan hijo de puta. Seba, Seba, ¿me Seba, llegás a sacar un en vivo el mismo día que yo y ¿sabe qué? Voy a, a los cinco minutos ya me estoy yendo porque no tengo ni al loro, ni el invitado tengo. Y al invitado. El tema de las redes, saben gente que no le pertenece nada a nadie, la gente elige los canales que quieren estar, eh, son opciones, hay, no hay que verlo como competencia, sino hay que verlo como ah, crecimiento. No, olvidate, olvidate. Eh, mientras yo siempre digo, esto es lo lindo es poder disfrutar, yo estuve mucho tiempo fuera de las redes y disfruté de ustedes. Eh, mientras mientras yo no hacía esto ahora yo vengo más tranquilo no voy a hacer como hacía antes voy a hacer una cosa en malay estoy haciendo con es más me estoy tirando un poquito más para el lado de los cosplayers para el lado de, de, de esa historia para, para darle un poquito también más de, de movida a, a la historia pero bueno eh, lo bueno de todo esto que, que sigue habiendo canales que siguen aportando a este tipo de contenido que yo pensé que con la pandemia se iba ahí todo a la mierda eh, que cuando se fuese la pandemia iban a, hubo muchos canales que desaparecieron pero lo bueno de todo esto es que muchos también empezaron a hacer el caso tuyo Sergio, ahora el caso de René que está en otra plataforma que es TikTok y la, y la verdad que, que me gusta me gusta que, que, que sigan aportando el coleccionismo no hay que hacer del coleccionismo un negocio hay que, hay que tomarlo, hay que separar el, como siempre digo yo el coleccionismo de de las, de las redes, sigamos disfrutando del buen coleccionismo, como dice el querido Barry Macías eh, disfrutar que, aparte del coleccionismo y, y las redes eh, se puede disfrutar de la amistad y todo eso, ahí está el gran Cristian García Sergio, ¿querés un gran coleccionista? Cristian García, coleccionista de, de Max Z, uno de los más grandes de la Argentina, ahí está. te lo recontra recomiendo Mándame. mandámelo Seba, después por mensaje porque yo me recuerdo y me olvido yo que... Eh... Los que me mandaste los tengo archivados. Mándamelo después por, por mensaje. Más y sabe que me vuelve loco, así que, que no lo voy a agarrar. Así, un plan, beso atrás. grande para mí del sur. Es del sur, Cristian García. Un beso grande para él, un beso grande para el, todos los que estaban conectados. Y nada, nos vemos en la próxima, gente. Déjame meter un chivo, Sergio, antes de irme. El martes a las 22 horas por mi canal, los espero. Voy a estar junto contra, con, contra Riddick, sentíme, nos vamos cada puñete. Voy a estar con Riddick. Eh, Martín César, en realidad un gran cosplayer de Rosario eh, le pregunté ¿querés venir a, a mi canal en las entrevistas? me dice, ¿Y vos quién sos? Eh, digo, alguien que te va a separar ir? Y, y vino, entonces <risa> nada, como siempre eh, me, me, me encanta me encanta esto, chicos los quiero mucho, se portan bien, pásenla lindo y nos estamos viendo en, en cualquier momento, eh, René, 
Disfruta de esto, te lo mereces. Sergio, seguí Hola, haciendo amigo. lo que haces porque la verdad Hola, es muy amigo. grande. Chau, chau. Muchas gracias. Abrazo grande, Seba, querido. Así que bueno, fíjate que apareció el gran Seba, el gran torturador de todo, coleccionista, porque yo lo veo así, como que te agarra así y no le podés retrucar nada porque todo te gana. Yo lo doy como ganador número uno, o sea, el rey del coleccionismo, porque lo que vos le querés decir como para decir, bueno, a este lo mato, siempre te la retruca y te queda, digamos, como el culo uno, ¿no? Es <ríe> así. No, y ya, Pero un grosso, se va, un grande que los va, ustedes, un En serio, ahorita que los vi a ustedes dos, son un, una bomba. <ríe> no, me divertí, o sea, nomás estaba viendo y muerto de risa, o sea, no, 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 o sea, son dos tipazos ustedes dos. Dos tipazos. Bueno, te agradezco, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, es como dice eh, Seba, que siempre lo dice, y las veces que hablamos, él lo dice y lo reconozco, que el coleccionismo no es solo hablar de colecciones, sino que pasar un buen momento, o sea, todas las malas vibras que tuviste en el día, es sacártelo acá, o sea, me voy a divertir, la voy a pasar bien, me voy a reír, la voy a disfrutar con la gente que está conectada, con, con el que me invitó. La verdad que esto es un descargue que, que hay que aprovecharlo, ¿no? Claro, 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 y pues vuelvo a repetirlo, es un, es un placer estar con vos aquí platicando. Eh, yo ya tenía las ganas de poder estar así en un live con, con vos y pues bueno, ya se me hizo y pues la verdad sí, sí estoy contento y más harta que entró Sebas eh, ha hecho una chispa de alegría y eh, eh, es, es una persona que, que, que quiero mucho y estimo mucho y, y que me ha ayudado mucho aparte Sí, lo mismo pienso, mira, yo lo conocí tuve el gran lujo de estar en su programa, de tenerlo también en mi programa, la verdad que Seba sí, se lo aprecio un montón, sabe que yo lo quiero un montón, es un genio siempre se lo dije es un genio, y la verdad que como para mí, no me importa lo que digan los demás, no me importa nada yo, yo lo quiero un montón y para mí es un re tipazo Seba, la verdad que lo aprecio un montón a Seba claro lo queremos mucho lo queremos sí. mucho y yo veo que la gente lo quiere un montón y, y se lo ganó, se lo ganó por, porque ahí te das cuenta que es un tipazo, ¿entendés? o sea, se lo reganó. Sí, pues, Así que... Sí, por Ajá. No, 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 decime, decime y después vamos pues, a, por a ejemplo, las preguntas. Por eso hay una promesa ahí con él de que no sé cuándo vaya a venir, ya hasta ha dicho que voy a hacer su guía, tanto gastronómica y tanto de colección y, y pues va a ir cargado el pobrecito de México, Argentina de regreso, eh, de todo lo, lo que se va a llevar muy se bien, le va a tratar de bien, el lujo aquí al buen amigo Sebas me parece perfecto, mi sueño como te digo también, mi sueño que creo que Seba también me lo dijo, mi sueño es viajar a México, es uno de los países no tengo nada contra los demás, ¿no? pero Creo que de pibe, de pibe, mi sueño fue viajar a México y a España. Fueron los dos países que siempre, a pesar que vos me puedas decir, no, pero hay países que son hermosos, hay... no, esos son los dos países que siempre me, me hubiese gustado conocer, que hay, eh, pero alguna vez los puedas conocer. Son mis dos países que desearía conocer. Pues espero que un día se realice ese sueño. Y pues aquí están los brazos abiertos. Este, y pues también, este, como dice, tenemos un refrán, los amigos de Seba son mis amigos, y entonces yo ya lo considero un amigo, y pues el día que se anima a venir acá, pues será bien recibido, y este, y acá tendrá alguien que lo, que lo apoye para que, que para que vaya a buenos lugares y pruebe buenos buenos antojitos mexicanos y se la pase bien. Me parece perfecto. Bueno, vamos así, mira, a las preguntas. 
a las preguntas que no, no son nada parecidas a las de Seba, que Seba uh -huh. te ha, sí. hachazo. Bueno, las mías son comunes como para que vos, para que vos te sientas cómodo. Eh, vamos a ir a preguntas normales de coleccionista. Así que, bueno, antes de todo te quiero decir que mil gracias, y te lo voy a volver a decir miles de veces en este vivo, por tomarte un tiempo, por estar, la verdad que para mí es el orgullo de que vos estés, o sea, vos me podrás decir, no, mira, mi orgullo, no, mi orgullo es mío, de que te hayas tomado un tiempo, de que estés como para poder hacer este en vivo y que la gente te pueda ver, conocerte, a pesar que seguramente te conocen, pero bueno, la verdad que es un privilegio tenerte, la verdad que contento por, por estar acá. Pues para mí es mutuamente el, un honor estar aquí, pues, este, pues, bueno, soy materia dispuesta y ya usted dirá qué preguntas me, me va a hacer. Ya me dijo que no va a ser como de Sebas, pero bueno. <risa> no, 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 te vas a dar cuenta que son preguntas fáciles y que no te van a torturar ni nada. O sea, son preguntas muy fáciles y que te vas a sentir cómodo. Okay. O sea, vamos, vamos con la primera pregunta. Con la primera pregunta. Eh, ¿Cómo se te dio de hacerte coleccionista? Es decir, arranco acá. Eh, yo ya empecé con lo de ser coleccionista ya un poco ya más de unos 25 años. Precisamente empecé con playeras de fútbol como la que acabo de como la que mostré de Argentina tengo otras eh, este y coleccionaba playeras de diferentes equipos entonces este yo creo que por ahí empecé un poco ya después eh, por azares del destino eh, conocí a mi lo que es ahora mi esposa eh, fuimos a un lado que aquí se llama como la Friki Plaza es un edificio donde es o sea un, son como cuatro pisos de puro anime japonés eh, este, y videojuegos también y vi una figura que, se, que es de los X-Men que se llama Juggernaut es el hermano de Javier me parece de la marca Marvel Select y para esto es mi, mi como uno de mis villanos favoritos y yo realmente eh, pues, lo vi me gustó porque es de una escala como de 9 pulgadas más o menos y le dije ah, pues, oye pues cómo ves lo me gusta ah, pues cómpratelo hasta en ese aspecto siempre mi esposa me ha apoyado mucho y, y, y este y ya lo compramos punto fin de la historia pero pasa otro fin de semana volvemos a ir al mismo lugar y veo otra figura y la compro y esto claro. empezó una y otra y otra y otra y otra y otra ya sí hasta que de repente, no solamente fue Marvel Select, sino ya fueron empezar a conocer yo líneas como Star Wars, como Marvel Legends, y este, de las primeras, porque ya después eh, empecé a conocer nuevas marcas, o marcas que yo no conocía como eh, eh, Mafex, Mezco, este, Hot Toys, como este, SH Figures, esto. Entonces, pues, ahí es como ya me empecé a relacionar yo con el coleccionismo como tal. Claro. Y si y, y tu colección favorita o tu pieza favorita, ¿tenés alguna que vos diga, esta es mi preferido? O sea, si vos tendrías que la, eh, vender todo, porque decís, no sé, me cansé, es que motivo, ¿no? X motivo, y decir, pero esta no la vendo para nada, no hace falta que la busque, tranqui, eh, 
que vos digas, no, esta no se toca, esta se queda en casa. ¿Qué piezas dirías vos que te quedarías? Ese Jogger no, porque, porque eh, en primera fue la que inició todo esto, y la segunda porque fue la que me compró lo que es mi esposa ahora, sería esa, esa pieza. Perfecto, perfecto, o sea, sería la pieza que ideal, la de lujo, digamos, la de oro, digamos. Sí, 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 por muchos motivos, por, no tanto por, sí, es por, no tanto por lujo, sino es por, por, por el significado, por cómo, cómo empezó todo y, pues, nunca he olvidado ese día, fue un sábado y este la fecha y el año no recuerdo bien pero pero sí sí me acuerdo todavía en el puesto que estaba ahí en una vitrina y así fue de, ah porque yo de hecho fui nada más creo que por un juego y, y pues terminé comprando la figura y después a, aparte de, de, de todas tus colecciones que tenés hay alguna que vos digas que no la tengas completa no que voy a, me encantaría completarla, o sea, en el sentido, si yo ponele, te digo, mira, tengo para intercambiarte, no sé, una pieza, estamos hablando de una pieza cara, ¿no? Que te diga, mira, no sé, te doy una del Señor de los Anillos, ponele que te guste, ¿no? Obvio, una del Señor de los Anillos por una de he -Man. ¿Entendés? O sea, ¿harías un cambio así o diría no, prefiero comprarla, no cambiar. Pues no me ha tocado cambiar como tal una figura, pero voy a sacar a relucir algo que sí he hecho. Ah. Yo, yo mil veces prefiero una buena amistad. Ah que una buena, que una inmensa colección, así como claro. se dijo que tengo en tres lados diferentes mi colección, yo, yo, este, he conocido mucha gente de todos lados y de aquí, y en mis manos una vez llegó un Bob Ross, era un pintor de hace muchos años, me llegó esa figura de la marca Aneca, y pues le iba, de hecho le iba a vender. Como que después dije, no, ya no la quiero, la voy a vender. Y, y cayó a manos de un conocido que tiene voz, que es Gerardo. Y le dijo, oye, tenla, a ver si la puedes vender, porque él tiene más chance de, de moverse. Y vi su cara de, ah, está bien bonita, y esto y el otro, y véndemela, y, y yo, bueno, pues, pedía tanto, le dije, le casi, casi, le pedí casi nada más para un refresco, y después, pues, ya se la llevó, y le dije, ¿sabes qué? Quédatela. Porque claro. yo no le vi, no le vi, voy a perder dinero, me costó, sino que vi su, su carita de, de gusto, de que le emociona esa figura, y, y, y más que es una persona que, que yo estimo mucho, entonces, pues más que cambios, yo yo a veces está obsequiado a ciertas cosas, cuando yo siento que esa persona la, la ve con, con cariño, con pasión, claro. y... Y si realmente yo no yo no tengo ese apego con esa figura, pues bueno, adelante. Digo, al final. Claro. Me van a estar cinco minutos, cinco minutos, me esperas un ratito, René, ya vuelvo, cinco minutos. Me esperas un, okay. un ratito, ya vuelvo, ya vuelvo, eh. Sí. Son cinco minutos. Ya vuelvo. <risa> Hola. <risa> Uh, 
¿Sigues ahí, amigo Sebas? Sí, de, por si sí, mmm, ando medio cegato, yo creo que necesito lentes. Pero un saludo aquí al chat. Este, espero les esté gustando la plática. Eh, um, si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, pues aquí estamos. Y abre la puerta del terror. Acá volví, acá volví. No, sí, lo, lo que me comentaba, sí, a mí me pasó, me pasó también. Yo tenía, viste, eh, una camionetita de, creo que era de Galgo, de Brigada A, viste, y, y, y bueno, yo tenía un amigo que re, contra Remil fanático de Brigada Y bueno, a mí me encanta Brigada A, viste, porque es un clásico. Y, y, y yo no le dije nada. Le fui y se la llevé. Le digo, mira, la tele te la regalo. No, pero no me podés regalar esto, porque es recaro, que esto. Pero no me importa lo que valga. Le digo, lo que vale es la amistad, loco. Eh, somos amigos y tomá, te lo regalo. O sea, he regalado piezas que por ahí son caras o, o no las conseguís más, pero lo que vale es la amistad, porque esto. Esto entra, sale, entra, sale y, y siempre en algún momento va a caer esa pieza que por ahí regalaste la vas a volver a conseguir, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me ha pasado. Sí, de hecho, pues... Hay figuras, hay muchas. Amigos, pues realmente son pocos, ¿no? Los que son realmente amigos y, y pues hay que, hay que conservarlos y de vez, en cuando, de vez en cuando tener un pequeño detalle, ¿no? Con esas claro. amistades. Sí, obvio, obvio, es así, es así. Más vale tener una amistad, yo creo que una pieza se puede conseguir, tal vez no, porque he regalado piezas que son muy difíciles de conseguir, por lo menos acá en Argentina, y la he dado, y por ahí no me no digo, uy, uh, no la consigo más, no... Mi pensamiento de en algún momento va a volver a entrar. Es así, es mi, mi pensamiento. Que capaz que no, ¿no? Porque es muy difícil. Pero bueno, y ya está. Eso es lo de menos. Claro, eso es lo de menos. Porque pues en un mes, medio año, no sé, días, vuelve a encontrar una esa pieza otra vez. Y pues ya un amigo, pues como tal así pues no lo vuelves a encontrar tan fácil. No, claro que no, claro que no, es así, es verdad. Ajá. Así que, ¿qué hora, ¿qué hora es allá? ¿Mande? ¿Qué hora es allá, ahora? Aquí, ya, aquí son las, casi las seis de la tarde. A ver, ya te digo, a ver si logro ver qué hora es acá, acá debe ser. 8.42 de la noche es acá. Acá son 5.42. Claro, allá es más, más, más tempranito es. Uh -huh. Así que, sí, nosotros, yo por ejemplo, recién, recién, bueno, nosotros en realidad ensayamos con la banda los viernes, ¿no? Pero, bueno, se dio que lo, los muchachos no pudieron ir y el viernes, bueno, lo tuvo que hacer hoy. O sea, llegué y me vine directo al envío, por eso que me atrasé un, unos minutitos, pero porque uh -huh. recién había llegado y, y bueno. Pero estamos preparando un tema, esto es, mira lo tiro hoy, que estás vos, lo tiro hoy como para que lo sepan, estamos preparando un tema para el canal de coleccionismo, así que va a estar a, hablando sobre el coleccionismo, sobre amigos, de todo, estamos preparando un tema para la banda, que va a ser el tema principal de YouTube, de mi canal, así que va a estar ese tema grabado para, para todos ustedes también, así que muy pronto va a estar preparado, hoy ya lo estuvimos hablando. Ah, sí, como por ejemplo, el live que tuvo apenas poco con, eh, aquí en México le dicen en el Cristo de Tijuana, ya oh, saben quién es, sí, de los ah, eternos, eh, de no, este cuate, no, me divierte, o sea, <ríe> me encanta, me encanta, también lo sigo a él y un personaje, este cuate, no, o sea. Y paso, 
ti pasa, tío. Yo tuve, tuve el gran placer, la verdad que hasta ahora no caigo, porque no caigo, tuve el gran placer de hacer un en vivo con él y la verdad que es un re tipazo, un re tipazo. Sí, y sí. lo que me reí, imagínate lo que me reí. Pues sí, es como un como un Sebas mexicano parecido. Sí. Tal cual, tal cual. Así que, ¿saben que lo pueden encontrar en mi canal de Instagram o en el de YouTube? Que está todo el reportaje que hicimos con él. Y va a estar el tuyo, va a estar el tuyo también, porque lo voy a subir a mi canal de Instagram y también al de YouTube, porque hay mucha gente que por ahí no tiene Instagram y lo puede ver por YouTube. Así que todos los en vivo que hacemos acá por Instagram también se comparten por YouTube, para que sepa la gente también que está ahí también. Perfecto, me parece perfecto. Así que... Eh, Hoy estuviste, hoy me contabas que estuviste eh, buscando piezas. Pues ya las tenía precompradas, o sea, ya las tenía palabradas, o sea, eh, ya nada más era de cuestión de llegar a la hora, obviamente de pagar la figura y pues este, dar una vueltecita por ahí. Eh, eh, si gustas te puedo mostrar son tres figuras nada más eh, no sé como si vos gustes quererlas como vos gustes si vos las querés mostrar no hay ningún problema esto fue de hoy oh, oh, está tremenda 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 figura ahí está cuál es el nombre de la figura mm. No, pero una refacha tiene. Excelente. No más que con el plástico refleja la imagen. No, pero se ve re linda igual. Se ve re linda, se ve re bien. Así es el concepto del cómic, como se debe de ver. No, está muy buena. Muy buena figura. Uh -huh. Felicitaciones sí. porque excelente figura. Saludos al tío. Sí, y de hecho apenas acaba de salir eh, la otra es una edición especial de Batman sí, un clásico Batman Y viene con la portada de... Oh, lin... re linda portada. Y cuando Bane le, le rompe la espalda a Batman. De espectacular. Y ya por último, <coughs> para los amantes de Spider-Man. Otro clásico también, Hombre Araña. Es el Spider-Man de Tobey Maguire, mm. de la marca SH Rewards. Ahorita estas cosas están muy buscadas acá en México, y también la que es el segundo Spider-Man que fue Andrew Garfield, que también este está más buscada muy linda Entonces, la figura muy linda uh -huh. el tío Tony el tío Tony dice la caída del murciélago debe ser la figura que Exacto. mostraste anteriormente uh -huh. sí de hecho sí ah y estas también que estas sí son de ya las tenía me las entregaron hoy también estas son de los X-Men. Ah, qué bueno. Mm, a ver. Y ahí se ve impecable, se ve. ¿eh? Muy, muy lindo. Ya de esta, de hecho, de esta wave, porque ahí vienen todas la, las que son de esta wave. 
Ya nomás me faltaba esta y otra que voy a mostrar. Muy bueno. Y la última es esta. Ah, se ve re, re buena figura. Está espectacular. Me gusta como tiene el campo, lo plateado, está muy bueno. Este es como un, más como un villano mm. de, de la hermana de, de Magneto, creo. Entonces, este, esas fueron las compras de, de hoy, nada más que las dos últimas que mostré me las iban a dar el sábado pasado pero no pude ir entonces pues, apenas hoy me las entregaron y ya las otras que mostré es así y las compré hoy como tal ah, ah bien aparte de figuras figuras no estamos hablando de figuras coleccionas lo que es autitos o, o otra clase de colección que sea fuera de figuras, o sea, puede ser latita, puede ser algunas antigüedades, puede ser botella, o puede ser algo que sea fuera de la figura. ¿Coleccionas algo o solamente figuras? Mm, sí. Eh, bueno, por ejemplo, Hot Wheels. Eh. Eh, 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 como lo mostré, playeras, porque también tengo esta. Ah, ah, ahí está. O sea, debe tener un ropero solo para, para camisetas, ¿no? Uh -huh. Y más que es de mi... Para mí, mi, mi jugador favorito, Messi. Igual. Entonces... Ay, ay. La verdad que hay hermosas camisetas, ¿eh? Hay hermosas Si uno se pone a coleccionar camisetas, la verdad que hay muchas que están excelentes, ¿eh? Hermosos colores y todo. Están muy buenas las camisetas algunas. Y también colecciono, pero eso fue como limitado. Eh, cuando se estrenó aquí la de Avengers Endgame, Segunda parte, eh, sacó Coca-Cola en sus latas una edición especial de todos los personajes de Los Vengadores. Tengo toda esa colección de latas. Tengo una lata de Pepsi con con este, con este con una edición del Santo, que es un luchador mexicano. También tengo una lata de Pepsi con, con la imagen de Michael Jackson. Este, también colecciono... Eso ya lo dejé como tal, pero coleccionaba lo que eran promocionales de cine. Y, y también... Uh, pero ya eso ya sería muy muy relativo, pues este sacaron unas cocas con diferente tipo de modelo y de año de la Coca-Cola. También como que soy un poquito fanático de lo que es la Coca-Cola y de la de una bebida energética que se llama Monster que es como una garra la conozco me gusta la conozco. me gusta coleccionar tengo pósters calcomanías que luego como le, me llevo bien con los de la tienda pues ay yo ya consigo mi promocional de Monster no y, y ahí tengo este, estampas y pósters y todo ese rollo entonces sí colecciono de todo un poco Sí, bueno, mi, mi señora es fanática de, o sea, de Coca-Cola, o sea, le gusta todo, lo que sea, vaso, lata, lo que sea de Coca-Cola, le encanta. Y bueno, yo tengo las latas que, que por lo menos van a saliendo hasta ahora acá, ¿no? En Argentina, de las Monster. Las Monster me gustan mucho lo que son. Las latas de Monster me encantan. Y sí, hasta de ahora, hecho, bueno, vamos acá. teniendo las que van saliendo. De hecho, acá, pues sí. Si sí, hay mucho promocional de ese, luego oh, eh, aquí hay unas tiendas que se que son, ¿cómo se llaman? Seven, 
es como una tiendita, pero de marca, y, y la otra vez así como que tenían promoción de unos vasos de, de Monster, y, y pues realmente regalé las bebidas, porque no puedo tomar este ese tipo de bebida y este y me quedé con los vasos. Claro, claro. claro. Uh -huh. ¿Y alguna vez, alguna vez te pasó que, no sé, saliste, no sé, de chachareada como le dicen ustedes o saliste de casualidad por casa y encontraste algo que te voló el cerebro que hoy dices, no tiene que ser mío y cuando lo, lo fuiste a comprar lo perdiste que ya se lo habían llevado te pasó alguna vez sí 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 y fue no fue con una figura fue con un paso de la película de Doctor Strange sale el, el que es como un pulpo que se llama Shuma Gorat, pero aquí le pusieron en la película Gargantos. Entonces me gusta ese, ese, no hay una figura como tal de ese personaje. He visto estatuillas, pues, pero no como tal una figura. Y yo quería ese vaso. Y pasé y dije, hasta ah, paso y lo compro, ¿no? No sé qué más hice. Ya cuando regresé, no, pues ya se lo habían llevado. Y, y es la bronca de todo coleccionista que decís, ¿por qué no me lo llevé en el momento, no? Sí. Y luego me ha pasado con mi esposa porque le digo, agarro una pieza y estoy así. No, no sé, este, híjole, ¿qué hago? Ya me dice mi esposa. O sea, pues, si te gusta, llévatela. Porque qué tal si, si no la encuentras, qué tal si esto, ya llévatela, ándale. Yo digo, bueno, y ya, agarro y la compro, pero pues, pero pues también porque en ese aspecto mi esposa, aunque ella no, no, no colecciona nada, sí me apoya mucho, me apoya claro. mucho y, y me aguanta también <ríe> en mis... mis en mis caserías de que es de estar moviéndose de un lugar a otro para conocer nuevos lugares, porque aquí es de, de buscar para encontrar este la mejor precia, perdón, el mejor la mejor figura a un buen precio. Claro, claro exacto. Así que uh -huh. les mando un saludo a todos los que están conectados, gracias por el apoyo, así que eh, vamos a seguir con las preguntas y y le agradezco a todos, a todos los que están. Huicho, hola Rosario, Sergio, invitados, saludos para Huicho. Así que saludos para todos los que están conectados. Perdón si se me pasa algún mensaje que no lo lea. Pasa que bueno, como estamos acá con el invitado, disfrutando y hablando y hablando y hablando, que por ahí se, se logran pasar los mensajes, pero bueno, le agradezco a todos por, por el apoyo. Así que... Eh, a ver, a ver qué podemos, qué podemos, tenía una pregunta pero se me pasó porque justo estábamos hablando, o sea, estaba reconcentrado disfrutando de la, de las preguntas que me olvidé, una que te iba a hacer, pero bueno, me, me olvidé, a ver, a ver si me logro acordar, pero, eh, ¿qué, eh, bueno, creo que esta pregunta es más que obvio, eh, es otra, otra, eh, porque la otra me olvidé, pero, ¿qué, qué fue lo mejor que te dio el coleccionismo? ¿Qué fue lo mejor? Eh, 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 podría decir que como, por ejemplo, estar con usted o con vos. Mm. Mm. Bueno. Yo porque al gracias. fin de cuentas, eh, pues el día que no estemos, no creo que vayan a caber todos los muñecos ahí donde me vayan a meter. Entonces, claro. Entonces, si, si en algún momento me voy y hay algo más allá de la muerte, pues prefiero llevarme eh, todo todos los buenos recuerdos de, de, de las personas que, que, que yo conocí durante mi vida y he encontrado, vaya que, muy buenas amistades en esto del coleccionismo. Sí, lo mismo pienso. Pero si vos decís... Eh... No sé, hoy no, no voy a estar más, por decirte que ojalá que te, 
mirá, viva dos mil millones de años, ¿no? Pero que hoy o mañana voy a... Me, el día que yo me muera, así, decírselo a tu señora o a quien sea, el día que me muera yo me quiero ir con esto. ¿Entendés? Yo quiero, aunque sea, esto me lo quiero llevar conmigo. ¿Qué dirías? ¿Qué te llevarías de... O sea, puede ser una pieza, puede ser una remera, puede ser que... ¿Qué te gustaría decir? Yo me voy con esto. Yo creo que sería el primer regalo que me dio mi, mi esposa cuando éramos novios, que era un que es un carrito chiquito. No me acuerdo la marca del carro, pero es un carro chiquito negro. Todavía, todavía hasta conserva el moño. Todavía ah. en ese aspecto éramos como amigos y tuvo ese detalle de darme ese carrito. Yo creo que yo creo que sería eso. Bien. Ese bien. carrito, ese carrito sí me lo llevaría yo. Perfecto, me parece perfecto. Y si vos decís hoy 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 cualquier persona, no sea yo, sea quien sea, te viene y te dice elegiste una pieza, una pieza que te guste y que las quieras, que la desees y la quieras tener ahora. ¿Cuál elegirías? De cualquiera, ¿eh? De cualquiera, la que vos te imagines, la que vos desees, la que vos digas, en algún día de mi vida la voy a tener, sea cara o sea barata, pero que vos desees, que vos digas, la tengo que tener en mi colección. Sí, tengo una, es, espero pronunciarlo bien, eh, es ah. el Fin Fan Fun, es de la marca Toy Biz y fue una pieza abajo, es como un dragón verde con alas eh, o sea es una pieza que está, está como bueno no sé en dólares o no sé pero aquí en pesos mexicanos está fácil como en unos 12 mil pesos 13 mil pesos es una cantidad muy muy fuerte pero esta figura me gustaría tenerla y yo espero que en algún momento, si Dios me lo permite, eh, poderla tener. Sí, ¿por qué no? En algún momento se va a dar. En algún momento se va a dar de que las pueda conseguir. Nada es imposible. Yo, mira, te digo, había piezas que tengo que digo, jamás, pero jamás la voy a ver. Y sin embargo las tengo. O sea, llegaron. A veces esperar, ¿viste? a veces vos por ahí decís, no, no, llega jamás, muy cara que todo. Pero cuando menos te lo esperás, es donde aparece. Es así. Pero aquí la cuestión, te podría comentar que de la pieza que yo deseo, además que es muy cara, no tan fácil la, la consigues. No tan fácil sale a, sale a la venta. Y, y es como que ese es el el problema y, y el precio, como que son ambas cosas y lo hace más difícil de es tener el capital como tal en ese momento para pagar ese dinero y obviamente que esté en buen estado la pieza, ¿no? Claro, claro. Saludo para el amigo Mai, que está conectado ahí, es el próximo vivo que se viene con Mai Skywalker. Así que ese es el próximo en vivo que se viene. Otro gran amigo y coleccionista. No, Así que sí, ahí además, vamos a estar. Con un buen coleccionista. Sí, impresionante Muy la colección que tiene Mike. Sí, sí, sí. Ya la, yo ya la he visto, me ha tocado ver en, en live su colección y, y no, es impresionante lo que él tiene. Mi sí. Sí. Eh. Eh, 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 Mike lo que le gusta andar así, viste pescando, y siempre pesca cada uno, cada uno pesca a Mai, es un grosso Mai, así que lo vamos a tener también, y bueno, muchos más, ¿no? Muchos más que se vienen, eh, muchos más, más amigos que se vienen, así que, eh, eh, para que la gente, para antes que me cuelgue, ¿por dónde te pueden encontrar, eh, amigo, o 
Ya eh, bueno, ante encontrar. todo, ante todo para, para, para vos, amigo, y me llamo René. René. Me puedes me puede decir amigo, René, como gustes, pero me gustaría más que vos me dijera amigo, porque ya desde ahora, pues, este, pues lo considero ya un amigo, también por, por el círculo que tenemos de, de gente que conocemos mutuamente. Y este, pues bueno, me pueden seguir aquí por Instagram. Este, y tengo también mi, mi canal de TikTok. Ahí es donde me podrían este, apoyar o seguirme. Este, estoy como, como igual como chef coleccionista. Y este, nada más. Bueno, gente, ya saben, suscríbanse, sigan LOL. Así que un gran compañero del coleccionismo, amigo, así que no se olviden, ahí ya pasaron los datos, así que, bueno, a ver, sigamos con otra pregunta, eh, lo que es peluche, peluche, no tenés nada, o no te gusta coleccionar lo que es peluches. Claro que sí, <ríe> tengo uno que otro, tengo uno que que otro, no me gustan los peluches porque como soy un poquito alérgico al polvo, ah. realmente los peluches como que guardan polvo pero tengo en especial un peluche que está muy vaciado que me regaló mi esposa, que es un ocio, un osito pero este osito está medio chistosito porque está muy pomposo, o sea, tiene mucha no. pompa <risa> está ah. vaciado el oso porque tiene mucho trasero, o sea, no, o sea, yo le, yo le digo Mr. Mister, eh, Pompas, o sea, así le puse de apodo de ese osito, y lo quiero mucho ese osito. Claro. Y tengo... No, 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 sí. ¿Sí? <ríe> sí. De hecho, lo agarro y, y me lo pongo como almohada, y como tiene sus pompotas, <ríe> no, o sea, está tan no. cómodo que lo agarro hasta de almohada. Y sí. Ya te sirve como almohada, más o menos, digamos, ¿no? Pues sí, yo no sé qué estaban pensando en cuando hicieron ese osito para hacerlo tan pompudo, o sea, no sé. Acá están diciendo, muéstralo. Lo que pasa es que hay que ver si también lo tiene a mano, está a mano. No está a mano, pero si me permites, me puedo parar rápido y lo traigo. Dale, dale, de paso yo aprovecho y me voy a traer algo más para tomar porque no tengo, mira me quedó vacío, y aprovechamos ya que vos vas a buscar la pieza, voy, voy a buscar algo. Dale. más que llegue y empiezo a mostrar los peluches ah, ya muestro primero los que tengo y al último dejo a la estrella o primero muestro a la estrella de, de los peluches todo tuyo como, como quieras vos como quieras vos Vamos a dejar al último a Mr. Pompas, como le digo yo. Ahí está. Eh, voy a empezar con uno. Este es de una serie de anime. Ah, se llama... Ajá, Ch Chainsaw Man. Eh. Me encanta esta serie. Ah. Mira, mira, mira cuál tengo yo. No sé si se da la misma serie porque no conozco nada, pero mira. Ahora, este me lo regaló, este me lo regaló mi hija, mira. No, ese es de Demon, Demon Slayer. Ahí está, ahí está, viste, por eso te dije no conozco nada. Pero este uh -huh. es uno de los personajes que más me gusta, por eso me lo regaló. 
Sí, de hecho, esa figura también la tengo. Es una refigura, ¿eh? Sí. Me encanta la figura no, está, esa. Está muy padrísima. Eh, estos yo los compré porque me gustaron. No, eh. tienen, no tienen licencia, pero están muy bien hechos. Ah, de Dragon, ese de Dragon Ball sería Goku, ¿no? Ajá, sí. Así es, Mai. Uh -huh. De hecho, la tela bueno, está sí. como lisa, está bien, o sea, está bien hecho, o sea, me gustó. Me gustó. Sí, no, está, eh, eh, está re linda. Mi man es Miles Morales. Ese sería como el hombre araña, no, el último, ¿no? no. Que salió negro. No, no, de hecho es por eso es el Miles Morales. Ah. Así está. Ah. Uh -huh. ah, bien. Tan, tan bueno porque tienen buenos detalles. Sí, está bueno. A mí me gustó realmente y claro. me salieron, me salieron muy, muy baratitos. Claro. Y aquí viene la estrella. La viene la estrella, mira. Sí. Estén todos preparados porque después no digan, ah, no lo mostró ni nada, ¿eh? Así que aprovechen primero, que viene ahora. Primero va a mostrar su lado bonito y cariñoso. <risa> Ahí está, eh. eso, eso es lo normal, gente. Ahí hasta está, to, hasta está ahí normal. todo va bien, ¿no? Sus patitas, todo el rollo, sus manitas, su carita. Pero damos la sorpresa. Y... <risa> <¡Che -chan! risa> no, está espectacular. Mira, ve. Espectacular está. Ahí está. Se ganó la, se ganó la medalla de oro este. En serio, <risa> yo nunca había visto algo así. Y en cuanto, porque era de mi esposa, le digo, regálamelo. Éramos novios. Y me lo regaló. Y desde ahí es mi peluche favorito. Y pues hasta pudo ya le puse, ¿no? Mr. Pompas. Pues obviamente por obvias razones, ¿verdad? No, está tremendo, está buenísimo, un clásico. ¿eh? Ya nomás, yo nomás agarro y me lo pongo así, ahí está. Acá ponen para relajar la nuca. <risa> sí, entonces es un... Es un peluche que quiero mucho. Está bien. De por sí colecciono pocos peluches, pero sería mi peluche favorito. Claro. Sí, yo como podés ver, mira ahí atrás, allá arriba, uh -huh. allá. Uh -huh. Y bueno, tengo algunos por, por diferentes lados, ¿no? Tengo bastante. Está el, el suavecito de Vibre, ahí, bueno, una promoción que salió de Danonino, tené de Bimbo, Barney, bueno, hay de todo un poco. De todo un poco también. también. También aquí en México sí salió lo que fue Barney. Mm. Osito Bimbo. De, de hecho, también el Osito Bimbo acabo de comprar un, un Osito Bimbo. Creo que es como electrónico, pero es vintage. Ah. Ya está bien todavía en su caja. Y la caja ya está un poco, ya bastante maltratada. Pero pues como tiene su gorrito como de panadero y como, como me gusta también coleccionar todo lo que tenga referencia a, a mi carrera de, de, de chef, este, pues claro. por eso tengo mi osito, mi osito bimbo. Claro. Aparte, aparte vos de coleccionar, es como vos decís, sos chef, ¿no? Ajá. O sea, digamos. Ahora, vos sos chef, ¿no? Vos laburás en algún restaurante, en algún en, en algún lado que vos ya laburás de chef, o no, o solamente 
estás estudiando, te recibiste, o como para que la gente vaya sabiendo también, ¿no? Uh, para empezar, tengo ya 43 años, ya estaría muy viejito para estudiar. Claro. Eh, este, sí, sí, terminé mi carrera, eh, entré a trabajar en un restaurante de mariscos, eh, después de ahí, por azares del destino, porque esa es una larguísima historia, fui a parar a un hospital, este, porque también ahí hacen comida para tanto para el personal médico y tanto para pacientes y, y ahí es donde surgió todo ahí es donde conocí a mi esposa ahí es donde nació mi hijo entonces ahorita ya tengo 13 años de estar trabajando trabajando en ese hospital, que ya estoy de planta fija ahí, es un, claro. un hospital del gobierno, como tal, para los que más o menos sepan qué onda aquí, este y pues, pues ya, ya este trabajo lo tengo fijo, y aquí hasta que me vuelva más viejito, o me jubile, o pues pase algo más. Claro, exactamente. Uh -huh. exactamente. Ya. Vos sos el, así, mira, mira cómo te vino el ojo, sos el capo, el chef capo, ¿no? De ahí, el que maneja la batuta, ¿no? Pues, pues, eh, es muy diferente estar en un restaurante a, obviamente, un hospital, porque en un hospital se limita mucho la comida. Puedes darle al personal del hospital picante, ¿no? Obviamente. Claro a un paciente no y hay un paciente Exacto. que pues a lo mejor es diabético no le puedes dar azúcar a un hipertenso no le puedes dar sal entonces es también manejar ciertos platillos para el diferente tipo de personas no seguro entonces pues este pues, también tiene su, su chiste aunque no se vea así saludos ahí a Caminando con Hernán, se los recomiendo, un buen canal, un buen canal, excelente contenido, búsquenlo, Caminando con Hernán, está en YouTube, está también en Instagram, y lo pueden buscar también en TikTok. Saludos, saludos. Mandale más luz a la habitación, sí, eso lo debo, lo debo, Hernán. Puse unos focos más grandes, pero tengo que hacerlo más iluminado más iluminado, que en eso estoy también, eh, conseguir más iluminación y, y también quiero ordenar un poco acá, quiero comprar unos estantes nuevos, quiero empezar a hacer cosas nuevas acá en el, en el mini museo, como lo llamo yo. Exacto. Así que, eh, bueno, hace mucho que, que llegaste, ¿trabajaste hoy o no te tocó tra trabajar hoy? Eh, yo trabajo de lunes a viernes ah. en la tarde. A mí, a mí ya, a mí para ya darme una un trabajo fijo en el gobierno, ya me, ya me dan un pago fijo y un turno fijo. Entonces yo tengo el turno de la tarde, de lunes a viernes, y me dan de descanso el sábado y domingo. Claro. Bien, 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 o sea, tenés, estás igual que yo, sábado y domingo tenemos descanso. Ahí lo que uh -huh. me dice Hernán, tenés más, sí, compré unos focos más grandes, Hernán, pero igual tengo que hacer, eh, quiero hacer, que se ilumine mejor, que se ilumine mejor, quiero poner, eh, ver si puedo poner eh, mejor iluminación, mejores estantes, mejor eh, que se luzcan malas colecciones, así que, es todo plata, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de, de a poco una vez que me acomode bien, de tratar de mejorar el lugar, como para poner mejor en las piezas y todo. Claro, todo es poco a poco. Claro, gracias sí. Hernán. Así que bueno, estamos acá con eh, Che Coleccionista, así que eh, si quieren tirar alguna pregunta, para hacerle alguna pregunta o algo, algo que quieran saber, 
acá lo tienen, pregunten por qué se termina el envío y fueron, ¿eh? no le van a poder preguntar nada, al menos que lo tengan en vivo. Así que si quieren hacer alguna pregunta, ahí está para contestar. Así que si tienen alguna duda o quieren preguntar por algunas piezas o algo, acá estamos. A ver. ¿Cuál es el top 5 de las mejores colecciones? Pregunta Hernán. ¿Mías? Exacto. Vamos todo a vos ahora. A ver, a ver si, 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 si hago bien la cuenta. Una... La tengo acá al lado. Deckman. No, es, si no me equivoco. Sí. Deckman. Es el centinela que sacaron, que está enorme. Esa fue una exclusiva de, de, de Hasbro. El otro es igual, es, pero sería el Galactus. El otro sería un pack, un pack de Marvel Legends que tengo, que es el Fénix con Cyclops. Ahí van dos, tres. El otro sería este que sí tengo a la mano. Que mi, me gusta, me encanta lo que es Iron Man. Tremendo. Ok. Este... El otro sería este. Que de estos hay otros dos. Ah, ah Bagman. Pero... No, este sí lo puedo abrir. Y ya nada no. más me comenta si se ve o no. Sí, sí, sí. Tremendo. 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 Mirá lo que es eso. Tremendo. Acá creo que Mike pregunta. Eh, eh, a ver, ¿cuál es la pieza favorita de las colecciones que tiene el chef? Yo creo que sería el Galactus, que no tengo acá. Bueno, sí lo tengo, pero está en el otro cuarto, pero es como el Centinela. Yo creo que sería mi, mi, ahorita por el momento, mi pieza favorita, por, mm. porque eh, tiene una, una historia esa figura, porque yo ya la tenía como en preventa. Lo, este, lo que y, ¿Mande? Perdón. Perdón, René. Ah, Acá me okay. preguntan, ¿qué le, contarías a, a, ¿qué le contaría el René de hoy al René chiquito que fuiste? Si pudieras volver al pasado, ¿le dirías algo? No sé si la, la pregunta viene para mí, que creo que viene para mí, o no sé si será para vos, Rosario. Mandame otra. Así, ¿de dónde es René? De México, ¿no, René? Sí, de aquí de México, de la CDMX. Bien. O sea, si la pregunta viene para mí, ¿qué le diría? Ah, René, a vos, para vos era la pregunta, René. Le diría que... Ah, le diría que... Que ojalá hubiera disfrutado de más cosas y que y que en su momento la pasó muy bien y que eh, y que va y que va muy bien va, va, va muy bien y que en su camino se han cruzado personas muy muy buenas que hasta ahora pues este siguen en, en su vida eso es lo que yo le diría porque el René Chiquito fue más de jugar fútbol, de estar en la calle, de subirse a un árbol con sus amigos y jugar a que era una nave, 
eh, realmente pues eh, René Chiquito vivió una infancia muy muy padre y pues este estarían muy contentos los dos tanto uno del otro el chico porque pues disfrutó mucho lo, sus amigos la calle y el grande porque pues en un mundo tan inmenso que es el coleccionismo que, que, que pues me ha dejado muchas satisfacciones buenas y pues una que otra mala pero pues este, han sido más las buenas y, y y pues al grado que pues estoy aquí con, con vos este, platicando yo nunca me imaginé estar así en mi juventud o unos años antes no me imaginé estar así y, y pues este estoy contento estoy agradecido con la vida estoy estoy feliz aunque no esté brincando ah, ah. Claro. pero sí y sí realmente eh, me agradezco mucho estas oportunidades que me dan como como vos Sebas este también eh, este me entrevistó Lex este y así entonces pues estoy muy agradecido estoy muy agradecido Hola, y, y pues bueno, sí. Se sí ahora hacen la pregunta para mí no ahora hacen la pregunta que yo responda también lo mismo no eh, eh, bueno para mí también creo que lo mismo que René eh, creo que de chiquito era mucho el fútbol era salir a jugar con los amigos, creo que salíamos de temprano y volvíamos a la noche, lo que a veces nos tenía que ir a, a buscar en mis viejos para, para que entremos. Eh, lo que sí, sí disfruté, como siempre lo digo, yo tenía un zorro, que casi siempre lo muestro, que es de plástico duro, que estaba con su caballo, que se lo amaba, era una de mis piezas favoritas, pero también tenía, por ejemplo, tenía algunos he algunos Chuck Norris, creo que lo lo que más me acuerdo, que lo que más me gustaba, eh, por ejemplo, mi vieja me compraba animalitos, ¿viste? Eh, no sé, diferentes, elefantes, de todo. Y yo me acuerdo que le agarraba los broches, colgaba la ropa a mi vieja y me hacía las la jaulitas y todos para poner lo, los animalitos. Y bueno, me acuerdo que mi vieja tenía que colgar la ropa, me venía a sacar los broches, yo me reengranaba, me reengranaba, <risa> pero... Oh, eh, como que me desarmaba la jaula y yo decía, no, 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 no. Y bueno, pero eh, creo que, la, que sí, la, de chiquito la, la pasamos re bien y que sí me hubiese, me hubiese encantado, por ejemplo, tener eh, algunas piezas de cuando yo era chiquito, ¿no? Que sinceramente a mí no me quedó nada, creo que lo único, lo único que puedo rescatar de cuando yo era chico, que es un vasito, era, es una botita tejana, es una botita tejana que era con la que tomábamos eh, el café con leche leche o tomamos la leche de la tarde cuando éramos chiquitos, creo que fue lo único que me quedó porque juguete, soy, soy sincero, no sé dónde fueron a parar, no sé si se rompieron, no sé si fueron fueron regalados ni nada, pero bueno, lo que puedo decir que es juguete, desde cuando yo era chico no tengo absolutamente nada, sí tengo de mi hermano, que mi hermano ahora, bueno, ya es grande, ya tiene su familia, todo, y me ha regalado juguete de cuando él era chiquito, eso sí tengo. Pero bueno, de lo mío, nada. Pero bueno, ahora, ahora me doy el lujo de tener eh, cosas que por ahí las decía cuando era chiquito y, y cosas que, que pensé que nunca las iba a tener, hoy las tengo, ¿no? Es la ventaja de ya estar adulto y, pues bueno, de conseguir las cosas, ¿no? Cuando, cuando uno era chiquito, ¿no? Poder recuperar algunas cosas, ¿no? De ese... ah infancia. Acá me preguntan, ¿pero qué le dirías a Sergio? Y hoy, hoy en grande, ¿qué le diría? Que, que no sé, la, la verdad que nunca nunca pensé, esto me lo pregunta Hernán, nunca pensé que iba a llegar a esto, así de, de ser coleccionista, ¿no? Nunca pensé. Eh, creo que si hoy, así de chiquito, eh, decir, no sé, ojalá me hubiese gustado tener lo que tengo ahora, ¿no? O sea, de chiquito volvería hacia atrás y tener 
todo esto que tengo acá de chiquito. O sea, no sé si hubiese durado algo, pero bueno, me hubiese gustado de chiquito poder tenerlo. Pero, pero sí, ahora eh, lo re disfruto, la verdad que eh, para mí es hermoso tener todo esto. O sea, lo re disfruto tener todo esto. Yo creo que hasta con más no, satisfacción, ¿no? Sí, es lo que se me pasa ahora por la cabeza, no sé, tal vez mañana se me pasa otra cosa, pero es una re satisfacción tener eh, todo esto que tengo. Claro, claro, la satisfacción es más porque yo lo veo del modo que es con el sudor de nuestra frente, ¿no? Claro. Es decir, con el trabajo que, que, que desempeñamos, pues, porque pues las piezas no salen de gratis. Entonces, claro. pues, tenemos que trabajar y, y otros gastos, ¿no? O sea, entonces, pues, pues es, es, un, es un lujo que, pues, nos podemos dar y, y es un lujo muy bonito, ¿no? Sí. Y lo más lindo que también, aparte, no solo que uno colecciona, ¿no? Porque uno cuando se empieza a meter en las redes sociales, mostrar las colecciones y todo, va conociendo gente que, que la verdad es... Eh, eh, nunca pensás que vas a llegar a conocer tan buena gente, ¿no? Porque la verdad que conozco a varios y, y cada vez conozco más y la verdad que me parecen excelentes personas. Claro. Y de hecho yo estoy ahorita viendo una. Sí, yo, yo también, yo también. Así que eso, bienvenido cuando quieras. Ya sabés que eh, este vivo fue algo de estar con vos, pero vos sabés que eh, cuando vos quieras, ¿no? O sea, como entró Seba en algún momento que estamos en un en vivo, eh, creo que el anfitrión es el invitado, ¿no? Pero si el invitado permite que uno entre al en vivo, bienvenido sea, bienvenido sea, y si vos sabés que si algún día eh, querés hacer un en vivo, o querés estar en el canal o algo, che, Sergio, organizamos algo, y vos sabés que no hay ningún problema, eso lo debo. Eso se arregla, vos sabés cómo se arregló esto y, y sos bienvenido cuando vos quieras, es así. Y pues aquí la invitación que te hago es que, que vaya llenando una alcancía para que haga ese sueño de realidad de venirse a México y, y este y se la pase aquí con sus, sus buenos amigos, porque no solamente yo, sino ha de haber más amigos amigos mexicanos que tiene usted y, y lo vamos aquí a, a recibir con los brazos abiertos y lo vamos a atender como se debe. Claro, encima, encima imagínate que si yo me voy para allá, tengo unos cuantos. Ahí está Poncho, está la letrina de Jericayo, eh, creo que eh, eh, el tío Tony. Eh, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar de nadie, pero hay hay muchísimos también por ir a conocer allá. Yo nomás, le digo, yo nomás le comento que sin demeritar los demás estados, lo que es CDMX es donde está lo, lo mero bueno. Mm. Es donde llegan luego muchas piezas, llegan... Generalmente mucho, mucho extranjero viene realmente a, a, a lo que es el rock show. Pero, ah. pero además del rock show, hay más lugares que obviamente a mí me, me costaron perderme por una calle, salir por otro lado. este Entonces, pues ya es conocer otros lados. Y, y ay, pues aquí, en este lado estaba en un precio y en el otro me salió más barato. Entonces, este... Pues, pues, si viene viene vos acá pues yo diría que si se quiere llevar sus buenas piezas y es lo que le comenté también a Sebas se llevan sus buenas piezas para ustedes y también una que otra para un intercambio allá este pues, les caría de lujo a ustedes es lo que, lo que le comentaba yo a Sebas y pues este, pues, cuando gusten aquí aquí tienen su casa y pues adelante igual igual sabe que tam, también estás bienvenido cuando quieras venir 
de repente decís, bueno, me voy para Argentina, sabés que también acá eh, vas a ser bien recibido. Muchas gracias. Así que eso ni lo dudes, o sea, si vos me decís, che, Sergio, voy a andar por Argentina, y bueno, vos sabés que como es todo, ¿no? Es arreglar y, y olvídate, arreglámonos con una buena carnecita a la parrilla y, y, y obvio si podés tomar cerveza y si no, bueno, eh, gaseosa, lo que sea, o sea, la onda de pasarla bien. Claro, 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 claro. Ah, sí, Así sí, que... se tomará en cuenta esa invitación. Sí, obvio, obvio que sí. Así que bueno, René, eh, volvenos a tirar tus redes de nuevo, por si la gente te quiere buscar, donde te puede encontrar con nombre, como para que la gente también lo vuelva a saber eh, y te puedan buscar, y donde te pueden llegar para dejar mensaje, eh, no sé, es todo tuyo, decir dónde te pueden encontrar para que la gente lo sepa. Les vuelvo a comentar eh, aquí por Instagram donde estamos ahorita en este live y pues donde le estoy metiendo también parte de mi de, de mi colección es en TikTok que si me buscan estoy como chef coleccionista y como logotipo está un Doctor Strange pintado a mano que de hecho fue un regalo de un amigo mío que pues de hecho es hasta mi es el que luego me vende mis piezas de hecho es el que me vendió este Spider-Man precisamente ah. bien bien, bien. Entonces, este, pues sería ahí son realmente las dos que yo uso más porque tengo Facebook pero pues realmente no lo utilizo como para publicar lo uso más como para buscar este piezas y nada más no más sería eso bueno René eh, sabes que bueno quería hacer una 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 invitación eh, cuando vos quieras tenga tiempo y puedas, y obvio si querés, eh, me mandes un video para que estés en, en Coleccionista por el Mundo, eh, mostrando tus colecciones, o sea, puede ser mediante un video o fotos de la colección que tenés, para subirlo a mi canal de YouTube en Coleccionista por el Mundo, obvio, si vos querés, y cuando tengas tiempo y lo puedas hacer. O sea, estás invitado para también coleccionista por el mundo. Claro, claro, con mucho gusto lo voy a hacer, pero ahí sí vamos a manejarlo en tres partes. Porque claro. no, no, no. Me falta como a una como a una hora, luego aquí donde estoy, a la casa de mis papás, está como a cuatro, tres horas, entonces sí tendría que hacerlo como en en partes, tranqui. como película así como película de Rambo claro, tranqui o sea, pero tenés que hacer en cuatro, en cinco, en seis partes no importa, lo vamos subiendo por partes, cuando vos tengas las otras partes lo vamos subiendo eso, olvídate es lo de menos, o sea, si vos me decís mira Sergio, te paso la primera parte listo, subimos la primera parte cuando vos puedas ir a hacer la segunda parte, la vamos subiendo así por partes Perfecto, me parece muy bien. Sí, sí, de hecho sí, bueno. lo voy a hacer. Listo, listo. Entonces quedamos, quedamos para esa, René, cuando vos puedas, cuando vos puedas hacerlo, me avisás y, 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 y lo vamos haciendo a eso. Ah, así subimos y mostramos un poco también tus colecciones. Sí, además es que yo espero que no sea la primera vez que... Eh, Tal vez no en un live, pero tal vez eh, tenga una charla eh, con, us, con vos por pues, por mensaje o por audios, no sé, conocerlo un poquito mejor, porque así yo empecé esa amistad con Sebas y pues este, también 
me empiezo a conocerlo a vos y, y se me hace una persona muy buena, muy agradable, muy respetuosa. Entonces, pues espero que, que, que tengamos esa oportunidad de interactuar este, en cualquier tema, ¿no? No solamente en el coleccionismo, sino en muchas cosas más. Sí, sí, mira, yo te digo, eh, yo mira, tengo el teléfono de, por ejemplo, de Seba, eh, tengo el teléfono de Poncho, eh, de Gerardo, eh, eh, tengo varios, de Rosario, también tengo, eh, varios, varios coleccionistas tengo, o sea, eh, no hay ningún problema, o sea, de repente mandar un mensaje, hablar y, y, y todo, no hay ningún problema. No, sí, por mí yo hasta le mando mi número de teléfono y, y pues yo sí soy más como de audio de hola, ¿cómo estás? Que tengas un buen día y cualquier plática, no sé, en el momento que salga o sabes qué, este, ¿cómo ves esto? Échame la mano en el otro, no sé, o sea... Sí, sí. Realmente... Sí, sí, este, sí soy una persona muy, muy, muy amiguera. <risas> ahora, ahora René, ahora, ahora que cuando cortemos el en vivo, yo te voy a mandar mi teléfono. O fíjate si le podés encontrar eh, lo que es, eh, viste que por ahí te dice la zona o algo de eso, o, o mandame el tuyo a ver si nos podemos poner ya eh, en contacto y estamos en contacto y hablamos no hay ningún problema sí de hecho o sea, yo ahora mando te lo mando por mensaje ahora mi número sí de hecho yo igual ahorita cuando termina el live se lo mando porque ay, luego me pongo a hacer otras cosas y claro. mejor le digo así como que oye recuérdame que hago esto recuérdame que haga el otro entonces pues a veces tengo un montón de cosas en la cabeza, pero hasta lo primerito que voy a hacer es pasarle mi teléfono y hay cualquier cosa que necesite o que, o que quiera saber, con mucho gusto, este pues ahí estaremos, para apoyar a, a, a los buenos amigos. Vale. Saludo para Rosario también ahí. Me alegro, Rosario, que te animaste a, a hacerlos vivos, eso, bien para arriba que me decía que le costaba y por ahí le agarraba vergüenza o algo, bien, bien, bien. Así que, un bien ahí, Rosario, que te animaste, hace en vivo ahora, tuvo muchas charlas, así que, la verdad, alegro, Rosario, también que haya estado y que siga, ¿no?, todavía. Así que, bueno, amigo, te agradezco. Eh, Rosario, perdón, Rosario es, sí, sí. Este, tiene otro nombre, es que... Al la, azul. A lo mejor... Ah, también ella, un saludote, una gran amiga, este, sí. y, y un abrazo enorme a ella, y se le estima y se le aprecia mucho. Eso es lo una que quería genia. comentar. Una sí, genia. muy buena una persona. Una genia, una genia de persona. Claro. Así que bueno, te agradezco, te agradezco de corazón por tomarte tu tiempo, te lo dije de principio, te lo dije en el medio, y ahora terminamos con esto. Te agradezco de corazón por haberte tomado tu tiempo, por estar, no va a ser, no va a ser la única vez, así que sabés lo que no va a ser la única vez, así que sabés que estás invitado cuando quiera, que vamos a estar charlando, y bueno, te agradezco de corazón por haber estado. Pues igualmente le agradezco la oportunidad de estar aquí en su espacio, y pues, este, pues aquí estamos al pendiente de, de vos, de su canal, del canal también de YouTube, y este, pues, pues, este, de, pues saludos a todos los que nos siguieron en el live, y pues bueno. Saludos para todos. Así que ahora, ahora, para que sepan gente, ahora lo, lo, lo voy a estar no solo compartiendo por Instagram, sino también lo vamos a estar compartiendo en YouTube, esta gran charla, que estuvimos con nuestro gran amigo y, y bueno vamos por mucho más esto recién empieza ya tuvimos grandes coleccionistas y grandes amigos y la verdad que 
mil gracias a toda la gente que estuvo, por todo el apoyo, y ahí a nuestro gran invitado. Así que, saludo, saludo, y ahora, ahora te estoy pasando mi número. Ok, pues, saludos y pues, pues muchas gracias. Gracias a vos. Así que, abrazo grande. Gente, nos estamos viendo el próximo jueves para otro vivo. Pero vamos, gente, mil gracias por el apoyo. Gracias.